হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ইনসুলেশন হিট বেল্স অ্যান্ড প্রেশার বেল্সের অন্তর্ভুক্ত ইনসুলেশন থেকে যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব হিট বেল্স বা তাপ বলয় থেকে তবে তাপ বলয় সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে বায়ুমণ্ডল উষ্ণতা সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি তাই আজকে আমরা প্রথমত বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নিই তাপ সম্পর্কিত কিছু ধারণা নিয়ে প্রথম প্রশ্ন রয়েছে তাপের সংজ্ঞা দাও কোনো বস্তু যে শক্তি গ্রহণ করে গরম হয় বা বর্জন করে ঠান্ডা হয় তাকে তাপ বলা হয় তাপ এক প্রকার শক্তি তাই তাপকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয় এরপরে বলেছে যে তাপ মূলত কয় প্রকার ও কি কি তাপ মূলত ত্রিন প্রকার কি কি রয়েছে প্রথমত রয়েছে বোধগম্য তাপ যে তাপ কোনো বস্তুর উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটায় আর এই উষ্ণতার পরিবর্তনকে থার্মোমিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় দ্বিতীয়ত রয়েছে লিন তাপ যে তাপ কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেও উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটায় না এবং রয়েছে বিকীর্ণ তাপ কোনো জড় মাধ্যম ছাড়াই এই তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে এভাবে আমরা তাপের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জেনে নিই তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি রয়েছে পরিবহন পরিচলন এবং বিকিরণ এই পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন ঘটে থাকে এরপরে রয়েছে তাপের বিভিন্ন একক নিয়ে আলোচনা প্রথমত রয়েছে সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক কি তা হলো ক্যালোরি তাত এক গ্রাম বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকে এক ক্যালোরি বলে এবং এফপিএস পদ্ধতিতে তাপের একক কি তা হলো ব্রিটিশ থার্মাল একক এক পাউন্ড বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফারেনাইট বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তা হলো ব্রিটিশ থার্মাল একক নামে পরিচিত এবং রয়েছে তাপের বাণিজ্যিক এককের নাম কি তা হলো এক থার্ম ওয়ান ল্যাক পাউন্ড বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা ওয়ান ডিগ্রি ফারেনাইট বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে ওয়ান থার্ম বলা হয়েছে এবং সিজিএস ও এফপিএস পদ্ধতির মিশ্রণে গঠিত একটি মিশ্র এককের নাম কি তা হলো সেলসিয়াস তাপ একক বা পাউন্ড ক্যালোরি এক পাউন্ড বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে সেলসিয়াস তাপ একক বলা হয় এটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি বিভাগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এসআই পদ্ধতিতে তাপের একক কি রয়েছে তা হলো জুল এবং এক ক্যালোরি সমান সমান ফোর জুল এভাবে আমরা তাপের বিভিন্ন একক নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জেনে নিই তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কি রয়েছে তাপ তাপ হলো শক্তির এক বিশেষ রূপ কিন্তু তাপমাত্রা বা উষ্ণতা হলো বস্তুর একটি তাপীয় অবস্থা তাপ হলো উষ্ণতা বা তাপমাত্রার কারণ কিন্তু তাপমাত্রা হলো তাপের ফল তাপ প্রবাহ তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু বস্তুর উষ্ণতাই তাপ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে দুটি বস্তুর উষ্ণতা এক হলেও তাদের তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে দুটি বস্তুর তাপের পরিমাণ এক হলেও তাদের উষ্ণতা ভিন্ন হতে পারে কোনো বস্তুর মোট তাপ মাপা যায় না বস্তু দ্বারা গৃহীত বা বর্জিত তাপ ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় কিন্তু বস্তুর উষ্ণতা থার্মোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় এভাবে আমরা তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য জেনেলাম এরপরে আমরা আলোচনা করব উষ্ণতা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা নিয়ে প্রথমে জেনে নিই উষ্ণতা সংজ্ঞা দাও টেম্পারেচার কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ টেম্পারাইট থেকে যার অর্থ ডিউ মেজার অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থাই হলো তার উষ্ণতা উষ্ণতা বা তাপমাত্রা হলো কোনো বস্তুর এমন একটা তাপীয় অবস্থা যা থেকে বোঝা যায় যে বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুকে তাপ দেবে না অন্য কোনো বস্তু থেকে তাপ গ্রহণ করবে এটি হলো তাপমাত্রা বা উষ্ণতা এরপর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে তা হলো বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত এবং শীতল হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তা কি কি তা আমরা এখানে চিত্র সহকারে দেখে নিই প্রথম পদ্ধতি রয়েছে শোষণ পদ্ধতি 
বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত অজস্র ধূলিকণা জলীয় বাষ্প কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সূর্য থেকে তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে সামান্য পরিমাণে উত্তপ্ত করে সাহায্য করে আর এই পদ্ধতিটি তাপ শোষণ পদ্ধতি নামে পরিচিত বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে অংশত সৌর বিকিরণে প্রায় উনিশ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্নভাবে শোষণ করেছে তবে দুই কিমি উচ্চতায় যেখানে জলীয় বাষ্পের মাত্রা অধিক থাকার কারণে মোট শোষণের প্রায় ফিফটি পারসেন্ট হয়ে থাকে এখানে ফর্টি সিক্স পারসেন্টকে দেখানো হয়েছে যে এখানে এই স্থানে দুই কিমি উচ্চতায় জলীয় বাষ্পের মাত্রা অধিক হওয়ায় মোট শোষণের মাত্রাটা কিন্তু এখানে বেশি থাকে এভাবে শোষণ পদ্ধতি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে থাকে এরপরে যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি রয়েছে তা হলো পরিবহন পদ্ধতি ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন উষ্ণ বায়ুস্তরের সংস্পর্শে থাকা পরবর্তী শীতল বায়ুতে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিবহন পদ্ধতি বলে আমরা এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন অঞ্চলে উষ্ণ বাতাস রয়েছে এবং একটু উপরেই রয়েছে শীতল বাতাস তাই বলেছে যে উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে থাকা এই শীতল বায়ু তে যে তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে পরিবহন প্রক্রিয়া বা পরিবহন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে উত্তাপ উল্লম্বভাবে অর্থাৎ নিচের উষ্ণ বায়ু থেকে উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুতে সঞ্চালিত হয় আর এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় বায়ুস্তরের মধ্যে উত্তাপের সমতা থাকে অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে উত্তাপটা কি হয় উল্লম্বভাবে শীতল বায়ুতে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ নিচের উষ্ণ বায়ু উপরে অপেক্ষিত শীতল বায়ুতে সঞ্চালিত হচ্ছে আর এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যখন একটি সমতায় না আসবে এভাবে পরিবহন পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলে উষ্ণ হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে পরিচলন পদ্ধতি সূর্যরশ্মির তাপের প্রভাবে যখন ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় তখন ওই শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য আশেপাশের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বাতাস নিচে নামতে থাকে যা পুনরায় উষ্ণ ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বগামী হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথমে উষ্ণ বায়ু ছিল এবং সেই উষ্ণ বায়ু হালকা হওয়ায় উপর উঠে যাচ্ছে আর এই এই স্থান এই যে শূন্য ফাঁকা একটা স্থান তৈরি হলো সেই শূন্য স্থানটিকে ভরার জন্য ঊর্ধ্বগামী যে শীতল এবং ভারী বায়ু আসলো তা কিন্তু নিচে নেমে আসলো এবং এই শীতল বায়ু আবার ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন অঞ্চলে এসে উত্তপ্ত হয়ে আবার উদ্যোগামী হলো তাহলে একটি কি হলো একটা চক্রাকার একটা কিন্তু প্রসেস চলতে থাকলো আর এটি হলো পরিচলন পদ্ধতি নামে পরিচিত এভাবে তাপের সঞ্চালন প্রক্রিয়া পরিচালন প্রক্রিয়া নামে পরিচিত আর এই প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত বায়ুকণাগুলি নিজেরাই তাপকে উষ্ণ থেকে শীতল বায়ুকণার দিকে নিয়ে যায় এরপরে রয়েছে বিকিরণ পদ্ধতি কোনো বস্তুগত মাধ্যম ছাড়াই যখন একটি পদার্থ থেকে অন্য আরেকটি পদার্থে তাপের সঞ্চালন হয় তাকে বিকিরণ পদ্ধতি বলে এখানে একটু বিস্তারিতভাবে দেওয়া রয়েছে যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের দ্বারা উত্তপ্ত হয় না পৃথিবী থেকে বিকিরণ পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তপ্ত হয় আগত সৌর যে রয়ে সৌররশ্মি রয়েছে তা ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে প্রথমে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে শর্ট ওয়েভ রেডিয়েশন দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র তরঙ্গে সৌর বিকিরণ প্রথমে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করল এরপরে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ দীর্ঘ তরঙ্গের দ্বারা পরোক্ষভাবে সর্বনিম্ন বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করছে তা যখন দীর্ঘ তরঙ্গের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যখন এই রশ্মিটা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন কি হলো তখন বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করলো এভাবে বিকিরণ পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে থাকে এরপরে জেনে নিই অ্যাডভেকশন পদ্ধতি কোনো স্থানে উষ্ণ বায়ু যে পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে অনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হয়ে অন্য কোনো স্থানের শীতল বায়ুকে উষ্ণতর করে তোলে তাকে অ্যাডভেকশন পদ্ধতি বলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যাডভেকশন পদ্ধতিটা কিন্তু অনুভূমিকভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ এই স্থানে উষ্ণ বায়ু নিচে যে শীতল বায়ুকে কী করছে ক্রমশ উষ্ণ করে তুলছে আর এই পদ্ধতিটা অনুভূমিকভাবে হয়ে থাকে আর এই পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চ অক্ষাংশের হিমমণ্ডলে বায়ু উষ্ণতা বেড়ে যায় এবং নিম্ন অক্ষাংশে উষ্ণমণ্ডলে বায়ু উষ্ণতা কমে যায় আর এটি শুধুমাত্র অ্যাডভেকশন পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে অ্যাডভেকশন পদ্ধতিতে বায়বীয় কণার মাধ্যমে বেশি উত্তপ্ত পদার্থ থেকে কম উত্তপ্ত পদার্থের দিকে তাপের সঞ্চালন ঘটে 
নিম্ন অক্ষাংশের উত্তপ্ত বায়ু এভাবে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে উচ্চ অক্ষাংশে স্থানান্তরিত হয় এখানে একটু উদাহরণ রয়েছে যে ভারতে উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত লু যে একটি উষ্ণ বায়ু রয়েছে তা কিন্তু অ্যাডভেকশন পদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এভাবে আমরা দেখে নিলাম যে অ্যাডভেকশন পদ্ধতি কিভাবে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে এরপরে রয়েছে ঘনীভবনের লিনতা জলরাশির বাষ্পীভবন ঘটাতে সৌরতাপের প্রয়োজন হয় তাই তাপ বাষ্পীভবনের লিনতাপ রূপে বায়ুতে অবস্থান করে যখন বায়ুতে অবস্থিত যে জলীয় বাষ্প রয়েছে ঘনীভবন ঘটায় তখন জলীয় বাষ্প মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত হলে বায়ুতে যে লিনতাপ থাকে তা কিন্তু মুক্ত হয়ে যায় আর এর ফলে কি হয় বায়ুমণ্ডল উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখন বাষ্পীভবন ঘটলো তখন লিনতাপ এর মধ্যেই আছে কিন্তু যখন মেঘ মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত হলো তখন বায়ুতে লিনতাপ যে আছে লিন লেটেন হিটটা যে আছে সেটা কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্যে স্থানান্তরিত হলো আর এই এই লিনতাপ কী করছে বায়ুমণ্ডল উষ্ণতাকে বৃদ্ধি করছে এভাবে ঘনীভবনের লিনতাপ বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে থাকে এবং রয়েছে বায়ুর প্রসারণ এবং সংকোচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বা নিকটস্থ অঞ্চলে বায়ুর চাপ সবসময় বেশি থাকে কিন্তু ভবিষ্যৎ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় বায়ুর চাপ কিন্তু হ্রাস পেয়ে থাকে তাই বায়ুপুঞ্জ উল্লম্বভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকলে বায়ুর চাপ কমে যাওয়ায় তার আয়তন বেড়ে যায় এবং শীতল হতে থাকে আর এই যে শীতল হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে রুদ্ধতাপ শীতলীকরণ বা অ্যাড্রিয়াবেটিক কুলিং আমরা এই বিষয়টিকে যদি চিত্রের মধ্যে দেখি তাহলে আরও স্পষ্ট হবে যে এই স্থানে বায়ুর চাপ বেশি রয়েছে কিন্তু যত ওপরের দিকে যাচ্ছে তত কিন্তু বায়ুর চাপ হ্রাস পায় আর ফলে বায়ুপুঞ্জ উল্লম্বভাবে ভবিষ্যৎ থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকলে বায়ুর চাপ কমে যাওয়ায় আয়তন যে আছে তার কিন্তু বেড়ে যায় এবং আয়তন বেড়ে যাওয়ায় শীতল হতে থাকে এই স্থানটা কী হয় উষ্ণতাটা কী হয় শীতল হতে থাকে আর এই যে শীতল হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে অ্যাড্রিয়াবেটিক কুলিং এবং পরে রয়েছে যে কোনো বায়ুপুঞ্জে উচ্চ বায়ুমণ্ডল থেকে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে যখন নেমে আসে তখন বায়ুপুঞ্জের মধ্যে বায়ুর চাপ বেড়ে যায় আর বায়ুপুঞ্জ মধ্যস্থিত যে অণুগুলো রয়েছে তার মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হলে তাকে রুদ্ধতাপ উত্তাপীকরণ বা অ্যাড্রিয়াবেটিক হিটিং বলা হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখন ক্রমশ নিচের দিকে নামছে বায়ুটা তখন এর বায়ুর চাপের মাত্রা বেড়ে গেল এবং বায়ুর মধ্যে যে অণুগুলো ছিল তার মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে যায় বায়ুমণ্ডল কী হলো আবার উত্তপ্ত হওয়া শুরু করলো এই স্থানে এই স্থানে আমরা দেখেছিলাম যে এই স্থানে উষ্ণতা বেশি রয়েছে এই স্থানে উষ্ণতা বেশি রয়েছে কিন্তু যখন ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে তখন কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা কমে যাচ্ছিল কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমশ যখন নিচের দিকে নামছে তখন বায়ুর যে চাপ তা বেড়ে যাওয়ায় বায়ুর মধ্যে যে কণাগুলো রয়েছে তার পারস্পরিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে এবং এটি অ্যাড্রিয়াবেটিক হিটিং নামে পরিচিত এইভাবে অ্যাড্রিয়াবেটিক হিটিং বায়ুমণ্ডলে উত্তপ্ত করতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এভাবে আমরা দেখে নিলাম যে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি রয়েছে এরপরে জেনে নেব উষ্ণতা চক্র বা টেম্পারেচার সাইকেল বিষয়টি কি আগত সৌরশক্তি এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে বহির্গামী বিকিরণের মাধ্যমে কোন স্থানের মধ্যে উষ্ণতা পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চক্র লক্ষণীয় হয় আর এই চক্রকে বলা হয়েছে উষ্ণতার চক্র আর এই উষ্ণতা চক্র দুভাবে হয়ে থাকে একটি হলো দৈনিক উষ্ণতার চক্র এবং দ্বিতীয়টি হলো বার্ষিক উষ্ণতা চক্র প্রথমে জেনে নিই দৈনিক তাপমাত্রা চক্র বলতে কি বোঝো সূর্যোদয়ের পর থেকে আগত সৌর বিকিরণের পরিমাণ একটু একটু করে বাড়তে থাকে এবং মধ্যাহ্নে তা সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছায় মধ্যাহ্নের পর থেকে আবার সৌররশ্মির পরিমাণ কমতে কমতে সূর্যাস্তের সময় সর্বনিম্ন সীমায় পৌঁছায় এভাবে দৈনিক সৌররশ্মির চক্র শেষ হয় আমরা চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছি যে এই স্থানে রয়েছে প্রথমে এখানে ছটার থেকে দেখা যাচ্ছে যে উষ্ণতা কী হলো ক্রমশ বাড়ছে সৌররশ্মির পরিমাণ বাড়ছে এবং বাড়তে বাড়তে তা কিন্তু মধ্যাহ্নে অর্থাৎ এই যে দুপুরবেলা সেটা কিন্তু অত্যাধিক মাত্রায় আসলো এবং এরপর থেকে আবার দেখা যাচ্ছে যে উষ্ণতা বা সৌররশ্মির পরিমাণটা কি হচ্ছে ক্রমশ কমছে আর এইভাবেই দৈনিক সৌররশ্মির চক্রটা শেষ হয় একটি দিনের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতার পরিবর্তনের এই ধারাবাহিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে 
দৈনিক তাপমাত্রার চক্র একটি দিনে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় উষ্ণতার পরিবর্তন অর্থাৎ এই এখানে দেখানো হয়েছে যে একটা দিনে কিভাবে দৈনিক উষ্ণতার যে পার্থক্য ঘটছে বলেছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে সব থেকে বেশি উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয় দুপুর দুটা থেকে চারটা পর্যন্ত তো সর্বনিম্ন উষ্ণতা বিরাজ করে ভোর চারটা থেকে পাঁচটার সময় এভাবে আমরা দৈনিক তাপমাত্রা চক্র সম্পর্কে জেনে নিলাম এরপরে জেনে নিই বার্ষিক তাপমাত্রা চক্র বলতে কি বোঝ কোন স্থানে আগত সৌররশ্মি ও পৃথিবী থেকে বহির্গামী বিকিরণে বছরের পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উষ্ণতার যে চক্র গড়ে ওঠে তাকে বার্ষিক তাপমাত্রা চক্র বলা হয় যেটা বছরের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে এখানে বলেছে যে উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন একুশে জুন যা কর্কট সংক্রান্তি নামে পরিচিত জুন মাসে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে সব থেকে বেশি সৌরশক্তি উপস্থিত হলেও উষ্ণতম মাস কিন্তু জুলাই মাস গ্রীষ্মকালে দিনের সময়সীমা দৈর্ঘ্য বেশি থাকে বলে আগত আগত যে সৌররশ্মি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিকীর্ণ হতে সময় লাগে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জুন মাস যেখানে আমরা বললাম যে একুশে জুন কী হলো বেশি ইনসুলেশন আসলো তাই তো বেশ সৌরশক্তি আসলো আর এটাকে আমরা বলছি কর্কট সংক্রান্তি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে জুলাই মাসে উষ্ণতা কিন্তু সর্বাধিক থাকে উষ্ণতার যে উষ্ণতম মাস কিন্তু আমরা জুলাইকে ধরি আমরা এই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জুলাই মাসে কিন্তু কি রয়েছে টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম রয়েছে কারণ গ্রীষ্মকালে যে দিনের সময়সীমা দৈর্ঘ্য বেশি হয় বলে আগত যে সৌরশ্মি সম্পূর্ণভাবে বিকীর্ণ হতে খুব কম সময় নেয় খুব কম পায় তাই প্রত্যেক দিন এই অতিরিক্ত উত্তাপ সঞ্চিত হয় আর দীর্ঘতম দিন এর পরেও অর্থাৎ একুশে জুনের পরেও আগত সৌরশ্মি এবং পৃথিবী বিকিরণের মধ্যে সমতা আসতে তিরিশ থেকে ৪৫ দিন বেশি সময় লেগে যায় তাই জন্য আমরা দেখতে দেখি যে জুলাই মাসে উষ্ণতা কিন্তু সর্বাধিক থাকে তাই উত্তর গোলার্ধে উষ্ণতম মাস জুলাই মাস হয়ে থাকে দক্ষিণ গোলার্ধের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত লক্ষ্য করা যায় যেখানে বলেছে যে আবার উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাস যেখানে শীতলতম দক্ষিণ গোলার্ধে কিন্তু উষ্ণতম হয়ে থাকে তা আমরা জানি কারণটা হলো সূর্যের উত্তরণ এবং দক্ষিণায়নের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি ঘটে থাকে এরপরে আমরা জেনে নেব উষ্ণতার প্রসর বা যেটাকে রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার বলা হয়েছে কাকে বলে স্থানীয় আঞ্চলিক সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রতি একক সময় অর্থাৎ সেটি দিন মাস ঋতুভিত্তিক বা বার্ষিক হতে পারে এখানে সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার ব্যবধানকে উষ্ণতা প্রসর বলা হয় এই উষ্ণতা প্রসর দুটা বিষয় রয়েছে প্রথমটি হলো দৈনিক উষ্ণতার প্রসর এবং দ্বিতীয়টি হলো বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর প্রথমে জেনে নিই দৈনিক উষ্ণতার প্রসর বিষয়টি কি কোনো একটি স্থানে একদিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার পার্থক্যকে বলা হয় দৈনিক উষ্ণতার প্রসর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে উচ্চতাটাকে দেখানো হয়েছে এবং এখানে হলো সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা আর এই দুটার যে মধ্যবর্তী বা প্রসর সেটা এখানে দেখানো হয়েছে আর এটা হলো দৈনিক উষ্ণতার প্রসরকে তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ আমরা জানি যে দিনের বেলা সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ উষ্ণতা থাকে এবং রাতের বেলা সবচেয়ে কম থাকে তাই দুটার মধ্যে যে পার্থক্য সেটি হলো প্রসর নামে পরিচিত দৈনিক তাপমাত্রা চক্রের ওপর দৈনিক উষ্ণতার প্রসর নির্ভরশীল হয়ে থাকে এরপর আমরা জেনে নিই যে দৈনিক উষ্ণতার প্রসরের নিয়ন্ত্রক সমূহগুলো কি রয়েছে প্রথমত নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব নিরক্ষরেখার কাছাকাছি সারা বছর ধরেই দিন ও রাত্রের সময়সীমা প্রায় একই থাকে আগত সৌর বিকিরণের বেশিরভাগটাই দিনের বেলা গৃহীত হয় এবং রাতের বেলা দীর্ঘ তরঙ্গে বিকিরণের মাধ্যমে ফিরে যায় এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই নিরক্ষী অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পরিত হয় সারা বছর আর এই কারণে এখানে সারা বছরই দিনের যে সময়সীমা সেটা কিন্তু সমান থাকে ঠিক রাতের সময়টাও কিন্তু সমান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দিন রাত্রে এখানে দুটা ভাগ দেওয়া রয়েছে লক্ষ্য করছি আর কি হয় রাত্রেবেলা দীর্ঘ তরঙ্গের মাধ্যমে বিকিরণ হিসেবে ফিরে যাওয়ায় নিরক্ষী অঞ্চলে দিনে রাত্রে উষ্ণতার একটা ব্যাপক পার্থক্য ঘটে অর্থাৎ দৈনিক একটা কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় আর এই কারণে নিরক্ষী অঞ্চলে দৈনিক উষ্ণতার প্রসার কিন্তু অনেকটাই বেশি হয়ে থাকে আর রাত্রি হলো নিরক্ষী অঞ্চলে শীতকাল কারণ এখানে তো সারা বছর দিন রাত্রির উষ্ণতা সমান থাকে তাই এখানে শীতকাল বলে সেরকম হয় না তাই রাত্রিকে বলা হয়েছে নিরক্ষী অঞ্চলে শীতকাল 
এবং বলেছে যে নিরক্ষী অঞ্চল থেকে যতই মেরু অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায় তত দৈনিক উষ্ণতার প্রসার কমতে থাকে এরপরে যে দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রক রয়েছে তা হলো সমুদ্র থেকে দূরত্ব উপকূলীয় অঞ্চল যেখানে দিনের বেলা সমুদ্রবায়ু এবং রাতের বেলা স্থলবায়ু প্রবাহিত হয় আমরা এটা জানি যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দিনের বেলা সমুদ্রবায়ু এবং রাতের বেলা স্থলবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে আর এই কারণে কি হচ্ছে উপকূলের নিকটবর্তী অংশে ধীরে ধীরে যেমন উত্তপ্ত হয় তেমনি ধীরে ধীরে শীতল হওয়ার কারণে দৈনিক উষ্ণতার প্রসার কিন্তু কম হয় কিন্তু উপকূল থেকে যত মহাদেশের অভ্যন্তরে যাওয়া যায় তত কিন্তু এর উল্টো চিত্রই পরিলক্ষিত হয় আর এই কারণে দৈনিক উষ্ণতার প্রসার বেশি হয়ে থাকে এখানে একটি চিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে এই স্থানে দেখানো হয়েছে যে এল পাসো টেক্সাস যেটি হলো মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত রয়েছে ইউএসএতে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে উষ্ণতার যে প্রসার দৈনিক উষ্ণতার প্রসার কিন্তু অত্যাধিক মাত্রায় রয়েছে কিন্তু এখানে রয়েছে নর্থ হেড ওয়াশিংটন যেটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরে নিকটবর্তী হওয়ায় এই স্থানে কিন্তু উষ্ণতার প্রসার কিন্তু খুব বেশি নেই সমান সমানই রয়েছে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার মধ্যে কিন্তু বিশেষ পার্থক্য নেই তাহলে আমরা এটা দেখে স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম যে কিভাবে সময় থেকে দূরত্ব দৈনিক উষ্ণতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে রয়েছে মেঘের আবরণ মেঘাচ্ছন্ন দিন অপেক্ষা মেঘমুক্ত দিনে দৈনিক উষ্ণতার প্রসারের মাত্রা বেশি থাকে মেঘমুক্ত আকাশে ভূপৃষ্ঠের দিনের বেলা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে সৌরশক্তি লাভ করে তাই দিনের উষ্ণতার পরিমাণ কিছুটা বেশি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো মেঘাচ্ছন্ন দিন এবং উষ্ণতা যে দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু খুব বেশি নেই কিন্তু মেঘমুক্ত দিনে দেখা যাচ্ছে যে পরিষ্কার দিনে যেখানে কিন্তু উষ্ণতার মাত্রা কিন্তু অত্যাধিক রয়েছে তাহলে এটাই প্রমাণিত হলো যে যে মেঘাচ্ছন্ন দিন অপেক্ষা মেঘমুক্ত দিনে উষ্ণতার প্রসারের মাত্রা বেশি হয়ে থাকে এভাবে আমরা জেনে নিলাম আবার বলেছে রাত্রিবেলা পৃথিবীর বিকিরণ বাধাহীনভাবে দ্রুত হারে হওয়ায় উষ্ণতার পরিমাণ কম হয় দিন ও রাত্রে উষ্ণতার ব্যাপক পার্থক্য ঘটে বলে মেঘমুক্ত অঞ্চলে দৈনিক উষ্ণতার প্রসার বেশি হয় কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে ভূভাগের ঠিক এর বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং রয়েছে ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি যে আর্দ্র মৃত্তিকা অপেক্ষা শুষ্ক মৃত্তিকা দৈনিক উষ্ণতার প্রসার বেশি হয় দিনের বেলা সৌররশ্মির প্রভাবে বালুকময় মৃত্তিকা যত তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হতে পারে কর্দমাক্ত মৃত্তিকা তত তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হতে পারে না আবার রাত্রিবেলা বালুকময় মৃত্তিকা দ্রুত শীতল হলেও কিন্তু দেখা যায় যে কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় তা হয় না তাই কর্দমাক্ত মৃত্তিকার তুলনায় বালুকময় মৃত্তিকাযুক্ত ভূভাগে দৈনিক উষ্ণতার প্রসার বেশি হয়ে থাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আদ্র মৃত্তিকা যার দৈনিক উষ্ণতা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং বার্ষিক পথ থেকে দেখা যাচ্ছে নয় মিটার কিন্তু শুষ্ক বালুকময় যেটা খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত এবং খুব তাড়াতাড়ি শীতল হয় কারণ এখানে দৈনিক পার্থ দেখা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট মিটার রয়েছে এর দৈনিক পার্থক্য এরপরে রয়েছে বার্ষিক উষ্ণতা প্রসারের সংজ্ঞা দাও কোনো জায়গায় সারা বছরের মধ্যে উষ্ণতম মাসের গড় উষ্ণতা এবং শীতলতম মাসের গড় উষ্ণতার ব্যবধানকে বলা হয় বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার অর্থাৎ সবচেয়ে উষ্ণতম এবং সবচেয়ে শীতলতম এই মাসের ব্যবধানকে বলা হয়েছে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার এটা হলো সবচেয়ে উষ্ণতম ইনকামিং এবং এটা হলো আউটগোয়িং এর মধ্যে যে মাঝের যে অবস্থা সেটা হলো বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার বার্ষিক উষ্ণতার প্রসারের নিয়ামকগুলো কি জেনে নিন যে নিরক্ষরেখায় সারা বছর ধরে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় তাই এই অঞ্চলে একটি ঋতু দেখা যায় তা হলো গ্রীষ্ম ঋতু কারণ এখানে সর্বদা কি হচ্ছে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হচ্ছে তাই এখানে সারা বছর এখানে গ্রীষ্ম ঋতু বিরাজ করে এবং নিরক্ষর অঞ্চল থেকে যত মেরু অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায় ততই কিন্তু এই ঋতুগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেভাবে কিন্তু আসছে না ইনকামিং রেডিয়েশানটা ঠিক সেভাবে আসছে না এ কারণে এখানে ঋতুগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিরক্ষীয় অঞ্চল যেখানে সূর্যরশ্মি লম্বায় পরিত হয় এখানে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করছে মিড ল্যাটিটিউড বা মধ্য অক্ষাংশতে এখানে কিন্তু একটা ক্রান্তীয় একটা জলবায়ু বিরাজ করে কিন্তু এই মেরু অঞ্চল পোলার রিজিয়ান যেখানে সূর্যরশ্মি তীর্যভাবে পতিত হওয়ায় দেখা যাচ্ছে যে এখানে 
শীতলতা একটা অঞ্চল বিরাজ করছে এভাবে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতার ব্যাপক পার্থক্য অনুভূত হয় বলে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসারও বেশি হয়ে থাকে তাহলে মেরু অঞ্চলে আমরা দেখতে পেলাম যে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার বেশি কিন্তু নিরক্ষে অঞ্চলে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার বেশি নয় কারণ এখানে সারা বছরই গ্রীষ্মকাল বিরাজ করছে এবং রয়েছে চলতি বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র থেকে আগত বায়ুপ্রবাহ যে অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেসব স্থানে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কম হয় আবার যে অঞ্চলের স্থলভাগ থেকে আগত বায়ু অর্থাৎ স্থলবায়ু প্রভাব বিস্তার করে সেখানে কিন্তু বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার বেশি হয়ে থাকে যেমন পশ্চিম ইউরোপের শীতল নাতিদোষ্ণ অঞ্চল যেখানে আটলান্টিক থেকে পশ্চিমে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কিন্তু কম কিন্তু ইরান মালুমি অঞ্চল থেকে অর্থাৎ ইরান মালুমি অঞ্চল অর্থাৎ স্থলভাগ থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কিন্তু বেশি এবং রয়েছে উপকূলের সমান্তরালে পর্বতমালা উপকূলের সমান্তরালে যদি পর্বতমালা অবস্থান করে তাহলে সমুদ্রের প্রভাব সে অসংকীর্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ প্রতিপদ ঢালে কিন্তু পড়ে তাই এই সংকীর্ণ অংশে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কম হয় কারণ সমুদ্রের একটা বিশেষ প্রভাব এই অঞ্চলে পড়ছে কিন্তু পর্বতমালার বিপরীতে অর্থাৎ অনুবাদ ঢালে যেখানে সমুদ্রের প্রভাব থাকে না সেখানে কিন্তু বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার প্রসার যে আছে সেটা কিন্তু অনেকটাই বেশি হয়ে থাকে তাতে এই অনুবাদ ঢালে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার বেশি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে উপকূলের সমান্তরাল পর্বতমালা কিভাবে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসারে প্রভাব বিস্তার করেছে যেমন বলেছে যে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কম হলেও পশ্চিমঘাট পর্বতের জন্য পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব অংশের এলাকায় বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কিন্তু অনেক বেশি কারণ পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে সমুদ্রের প্রসার সমুদ্রে প্রভাব যে আছে বেশি থাকার জন্য বার্ষিক উষ্ণতা প্রসার কম কিন্তু পূর্ব অংশ যেখানে সমুদ্রের প্রভাব না থাকার কারণে বার্ষিক উষ্ণতা প্রসার কিন্তু বেশি রয়েছে এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে দৈনিক উষ্ণতা প্রসার কী এবং বার্ষিক উষ্ণতা প্রসার কী রয়েছে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশন পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ